So, having done this paragraph now and understood the meaning, story about Seema Puri, writer being there at Seema Puri, talking to women, trying to understand their mindset. Now, let's move. From there, she comes back. The writer comes back after talking to women. And what does the next stage say? One winter morning, I see Saheb standing by the fenced gate of the neighborhood club. One winter morning, I see Saheb standing by the fence gate of neighborhood club. Neighborhood club, watching two young men dressed in white, playing tennis. Watching two young men dressed in white playing tennis. The writer says ki one day during the winter ke samay, subha, I see Saheb standing. Where? Near a club. A club ke pass where two people were playing tennis, lawn tennis. जहां दो लोग लॉन टेनिस खेल रहे थे वहां उस भवन के क्लब के पास वो खड़ा हुआ था और उन लोगों को देख रहा था टू वॉच मैंने देखना ही वॉज वॉचिंग दिस टू पीपल प्ले टेनिस और ये कब की बात है विंटर की बात है नेबरहुड मतलब आसपास जो कॉलोनी का जो क्लब है वो नेबरहुड क्लब कहलाएगा सो so, वहां पे टू यंग मैन वे आर प्लेइंग टेनिस आई लाइक द गेम ही हम्स वह धीरे धीरे बोलता है मन ही मन बोलता है मुझे खेल पसंद है आई लाइक द गेम कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस कंटेंट मैंने संतुष्ट है खेल के पीछे फेंस के पीछे फेंस यानी जो फेंसिंग बनी होती है जो सीमा बनी है उसे फेंस कहते हैं चाहे कांटे के तार से वो सीमा बनी हो चाहे पौधों से सीमा बना दी गई हो चाहे लाइन खींच कर सीमा बना दी गई हो उसको फेंस कहते हैं फेंस यानी बॉर्डर सो वन ही स्टैंडिंग एट द फेंस वॉचिंग दिस टू यंग मैन ही सेज टू हिमसेल्फ बिकॉज देर नो बडी अराउंड ही सेज टू हिमसेल्फ आई लाइक दिस गेम मुझे खेल बड़ा पसंद है और ऐसा लग रहा था कि वो Uh, देखने से ही संतुष्ट हो रहा है इज कंटेंट संतुष्ट है ही सीम्स संतुष्ट ही सीम्ड हैप्पी आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड फिर वो कहता है कि मैं अंदर चला जाता हूं जब कोई नहीं रहता आई गो इन साइड द फेंस वेन नो बडी इज अराउंड ऐसा कहता हो स्वीकार करता है क्योंकि उसमें ललक है ही ही रियली वॉन्ट्स टू प्ले तो द मोमेंट दीज टू पीपल गो ऑफ एंड द प्ले फील्ड इज एम टी विथ नो वन अराउंड ही जम्प्स इन टू द फेंस साइड इन साइड एंड गो इन टू द प्ले फील्ड द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग वहां जो झूला है गेट कीपर मुझे उस झूले में झूलने देता है आई गो इन साइड वेन Standing behind, I go inside when no one is around. जब कोई नहीं रहता when nobody is there, this gatekeeper allows me to go in to let me go. Let me go मतलब मुझे जाने दो Let me eat means मुझे खाने दो Let me write मतलब मुझे लिखने दो Let me take bath means मुझे नहाने दो So let me का उपयोग देख लीजिए बड़ा अच्छा उपयोग है Let me tell you. मुझे तुम्हें बताने दो लेट मी कॉल मुझे उसे बुलाने दो सो so, यहां लेट मी हु लेट्स मी द गेट कीपर लेट्स मी इन गेट कीपर मुझे जाने देता है द गेट कीपर लेट्स मी इन किस लिए जाने देता है टेनिस के लिए नहीं क्योंकि वो अकेला है अकेले में टेनिस नहीं खेल सकते और उसे टेनिस कोई खेलने भी नहीं देगा No one will allow him to play tennis because he comes from a poor family. No identity. So he goes to the swing. Swing means jhula. Swing means jhula. So he 
मानता है ही एडमिट्स वो बोलता है कि हाँ मैं चला जाता हूँ चौकीदार से परमिशन लेकर और मुझे झूले में झूलता हूँ साहेब टू इज वेरिंग टेनिस शू दैट टुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड दैट लुक स्ट्रेंज वन डे आई सी साहेब ऑल्सो वेरिंग टेनिस शूज अब साहेब भी टेनिस का जूता पहना हुआ आप देखेंगे टेनिस का जूता नॉर्मली वाइट कलर का होता है टेनिस इज ए गेम विच इज यूजली प्लेड इन वाइट ड्रेस वाइट शॉर्ट वाइट टी शर्ट एंड सो साहेब इज नाउ वन डे सीन बाय दिस राइटर वेरिंग टेनिस शूज एंड ही इज लुकिंग फनी स्ट्रेंज अजीब सा लग रहा है क्योंकि इस टेनिस शू के ऊपर उसने जो शर्ट पहनी है वह डिसकलर्ड है डिसकलर्ड मतलब जिसका रंग उतर गया है कलर मतलब रंग डिसकलर मतलब बेदरंगा हो जाना माई पैंट हैज बिकम डिसकलर्ड ओवर द ईयर्स मेरा जो पैंट है वह बदरंगा हो गया है समय के साथ साथ उसका रंग उतर गया है सो साहेब टू इज वेरिंग टेनिस शू दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट स्ट्रेंज मैंने अजीब यू आर लुकिंग वेरी स्ट्रेंज तुम बड़े अजीब दिख रहे हो ही टोल्ड मी ए स्ट्रेंज स्टोरी उसने बड़ी अजीब कहानी चुनाई दैट मैन इज ए स्ट्रेंजर अजनबी जिसे मैं नहीं जानता स्ट्रेंज से बना स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर मतलब अजनबी ही इज ए स्ट्रेंजर You are stranger to me. तुम मेरे लिए अजनबी हो So साहेब two means T डबल ओ टू ऑल्सो टू मीन्स ऑल्सो और ऑल्सो मीन्स भी साहेब ऑल्सो इज वेरिंग टेनिस शूज दैट इज लुकिंग स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट शर्ट और पैंट दोनों बदरंगा हो चुका था आखिर वो रैग पिकर जो था ना आफ्टर ऑल ही वॉज अ रैग पिकर ही वॉज नॉट ए टेनिस प्लेयर नॉर वॉज ही कमिंग फ्रॉम ए फैमिली हु कैन गेट हिम ए गुड शर्ट और ए गुड पैंट सो ही वॉज वेरिंग द सेम ड्रेस दैट ही यूज फॉर रैग पिकिंग जब मैंने उससे पूछा तो ही रिप्लाइड सम वन गेव दैम टू मी नोट वन थिंग हियर इस पूरी कहानी में आप देखेंगे देर इज रिपीटेडली इन्वर्टेड कॉमास कमिंग कुछ वाक्यों के दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा है इसे क्या बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्ट मतलब उल्टा ऐसा कॉमा जो उल्टा डला हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्या होता है कहाँ लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा जब किसी व्यक्ति के बयान को किसी व्यक्ति के वाक्य को जैसे का तैसा लिखा जाए तो इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं मैंने कुछ कहा और जो कहा उसको वैसा का ही वैसा लिखना हो तो उसके दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं होशियार हूं तो क्या होगा मैंने कहा के बाद मैं होशियार में इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा और यदि इसे बिना इन्वर्टेड कॉमा के बोलना है तो बोलेंगे मैंने कहा कि मैं होशियार हूं कि जुड़ गया सिमिलरली इन इंग्लिश वेर एवर यू फाइंड इन्वर्टेड कॉमा इन दिस स्टोरी इट मींस दे आर स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस सेड बाय आइदर द लेडी द राइटर नरेटर और साहेब और अदर पीपल वॉट एवर दे हैव सेड इज इन इन्वर्टेड कॉमा उन्होंने जो भी कहा है वो सब इन्वर्टेड कॉमा में है सो द लेडी से साहेब इज ऑल्सो वेरिंग टेनिस शू दैट लुक्स ड्रेस कलर्ड एंड वेन आई आस्क हिम ही इमीजिएटली से सम वन गेव दैम टू मी मुझे किसी ने दिया ये सम वन मीन्स कोई मुझे किसी ने दिया है ये उसने कब कहा होगा वेन लेडी मस्ट हैव आस वेन द राइटर मस्ट हैव आस सम वन गेव दम टू मी ये जवाब सम वन गेव डेव टू मी 
must have been given by him this reply when the narrator must have asked him where from did you get these shoes narrator ne pucha hoga ki tumhe juta kahan se mila ya narrator us jooton ko gaur se dekh raha hoga and so he says quietly someone gave them to me he says in a manner of an explanation mano wa samjha raha hai mano wa bata raha hai explain karna matlab samjhana kisko samjha raha hai narrator ko kyon samjha raha hai kyunki narrator ne pucha usse because narrator asks so he is make he is explaining her that someone gave them to me the fact that they are discolored shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of those did not bother him now the narrator says i looked at the shoes they were dis- they were also discolored shoes were also badranga they were different color their colors had gone off they had faded फेड होना मतलब रंग उतर जाना डिसकलर हो जाना डिसकलर मतलब रंग उतर जाना फेड होना मतलब भी रंग कमजोर पड़ जाना तो दे हैड फेडेड एंड वेन आई नोटिस नॉट ओनली दे हैड फेडेड बट वन ऑफ द शू हैड ए होल ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन डियर चिल्ड्रन दैट वेन यू वेयर शूज स्पोर्ट्स शूज एंड प्ले यू नॉर्मली किक फुटबॉल विद द right foot if you are a right hander and because you keep kicking football with the right shoe the front portion on the side of the shoe gets a hole aapka jahan angootha rehta hai daye pair ka jisse aap football ko bar bar marte ho to us angoothe ke paas ek chhed ho jata hai phat jata hai bar bar ragad khane se aisa hi hole wahan ho gaya tha उनके एक जूते में जो साहेब जी पहने थे एक जूते में एक छेद हो गया था और जूता बदरंगा भी हो गया था लेकिन उससे वो परेशान नहीं था टू बॉदर मतलब परेशान करना टू बॉदर मतलब परेशान करना डोंट बॉदर मी मुझे परेशान मत करो वाई आर यू बॉदर्ड तुम क्यों परेशान हो रहे हो बॉदर मतलब परेशान करना टू बॉदर सो यहां पर द राइटर से द फैक्ट दैट दी शूज वे डिसकलर्ड गिवन बाय सम रिच बॉय हु हैड प्रॉबेबली रिफ्यूज टू वियर इट बिकॉज ऑफ ए होल डिड नॉट बॉदर साहेब साहेब को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि ये जो दौड़ ये जो जूता थे उसे एक अमीर लड़के ने छोड़ दिया था क्योंकि उसका रंग भी उतर गया था और उसमें एक छेद भी हो गया था साहब को उसकी कोई चिंता नहीं थी ही वॉज हैप्पी वेरिंग दैट शू लाइक ए किंग फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फूड ऐसा एक लड़का जो नंगे पांव रहा है फटे हुए जूते भी पहनना एक सपने के बराबर है सेज द राइटर कौन कहता है ये राइटर कहाँ फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फूड इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू एक सच्चे होते हुए सपने के बराबर है चाहे वह जूता फटा ही क्यों ना हो साहेब के लिए एक सपने का सच्चा होने के जैसा था क्योंकि साहेब ने कभी जूता नहीं पहना था अब उसे जूता मिल गया ही वॉज वेरी हैप्पी ड्रीम कम ट्रू मैंने सपना देखा था कि ट्वेल्थ में मैं 90 परसेंट पाऊंगा आई हैड ए ड्रीम दैट आई स्कोर 90 परसेंट इन ट्वेल्व माई ड्रीम केम ट्रू I had imagined that I'll be an IAS officer, and when the result came, it was like dream coming true. It was like dream coming true. I had thought that I'll be an IAS officer, and I had imagined that I'll be an IAS officer, and when the result came, it was like dream coming true. 
इट इज लाइक और मैं सफल हो गया परीक्षा में आई में इट इज लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू सो फॉर वन हु हैज वॉक बेयर फूड दिस शू विच इज डिसकलर्ड हैज ए होल डजेंट मैटर इट वॉज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंसली इज आउट ऑफ हिज रीच लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से जो खेल वो देख रहा था कौन सा खेल टेनिस का वो उसकी पहुंच के बाहर था आउट ऑफ रीच मतलब पहुंच के बाहर होना फ्लाइंग और गोइंग बाय प्लेन इज आउट ऑफ रीच फॉर मी मेरी पहुंच के बाहर है प्लेन में बैठना बट वन डे आई विल मेक इट ट्रू मेरा सपना है कि मैं बैठूं एंड वन डे इट वॉज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू वेन आई बोर्ड इट द प्लेन जिस दिन मैं प्लेन में बैठा सो ही आर द ऑथर से दैट यद्यपि सफेद जूता पहनने से उसको कोई परेशानी नहीं थी बड़ा खुश था ही वॉज वेरी हैप्पी बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड जस्ट वॉच द गेम ही कुड नॉट प्ले द गेम He was not allowed. Intentionally मतलब बड़े उससे देख रहा था तीव्रता से वो उसकी पहुंच के बाहर था This morning साहेब is on way to the milk booth. आज मैंने देखा narrator says today I see साहेब is going to the milk booth. See the change in साहेब First time when the author saw He was a simple rag picker, bare food, with a group of people. With the passage of time, as the time rolled by, I find Sahib wearing some sort of shoes and watching lawn tennis, and also being able to go to swing and enjoy the jhula. Then one day I find him going to the milk booth. I saw him this morning going to the milk booth. In his hand is a steel canister. Canister मतलब डब्बा उसके हाथ में मैं एक स्टील का डब्बा देखती हूं और वो कहा जा रहा है He is going to the milk booth जहां दूध मिलता है This morning I saw साहेब on his way to the milk booth. In his hand is a canister holding a canister and he says. I now work in a tea stall down the road. When the lady asked, when the writer asked again this question, when she saw this boy going to the milk booth, the writer asked the narrator, "Where are you going? What is this canister?" So the boy replied, "Well, I have been working now. I have started working where in a tea stall, road ke us taraf, down the road, on the other side of the road." I am working in a tea stall. So rag picker becomes a labor working in a tea stall. Rag picker becomes a labor working in a tea stall. Why did he choose to be a labor? Why did he decide to work in a tea stall? Because tea stall work will give him a regular salary. टी स्टॉल में काम करेगा तो उसे एक निश्चित तनख्वाह मिलेगी रैग पिकर के रूप में वो कितने दिन तक कचरा बीनते रहेगा कितना पैसा मिलेगा कुछ पता नहीं कई दिन ऐसे निकल जाता था जब एक रुपए का कॉइन भी नहीं मिलता था यहाँ उसको निश्चित तनख्वाह मिलेगी भले ही वो तनख्वाह कम हो लेकिन तनख्वाह तो मिलेगी एक इनकम तो हो गई नहीं एक कमाऊ बेटा तो हो गया ना ही हैज स्टार्टेड अर्निंग नाउ He is getting a salary now, so very happily he says, "Now I am working there. That is why I am carrying this canister. I am going to the booth. I will get milk and go to the tea stall where I help the shopkeeper." This so does he like the job? मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें काम पसंद है? This change from rag picker. to working in a tea stall do you like this job maine aise hi pucha oh yes he says 
I can now work. I am working in a tea stall, pointing to a place, and then he says, I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 रुपए मिलता है और भोजन मिल जाता है क्या तुम्हें काम पसंद है राइटर आस्ट अगेन नरेटर आस्ट ठीक है तुम्हें 800 रुपए तो मिलता है ओके फाइन यू गेट 800 रुपीस एंड यू गेट फ्री मील्स बट आर यू हैप्पी डू यू लाइक दिस जॉब हिस फेस आई सी has lost the carefree look read this line very carefully very touching line a turning point of this story is kahani ka ek aisa mod jahan par kahani bilkul dusra roop leti hai a boy going to milk booth writer asking where are you going boy says going to that milk booth to carry bring milk because i am working now in tea stall there narrator again asks are you happy working there the moment narrator asks this question he says oh he doesn't say anything i mean the moment narrator asks this question she marks a difference in her face uske chehre mein kuch badlav dikha दो ही स्पेड 800 हंड्रेड रुपीज उसने कहा कि मुझे 800 सौ रुपये मिलता है दोनों टाइम का खाना मिलता है बट द मोमेंट आई आर दिस क्वेश्चन आई कुड सी ही हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक जो चेहरे में जो केयर फ्री लुक था कोई चिंता रहित जो लुक था वो गायब हो गया सडनली ही लॉस्ट दैट केयर फ्री लुक बचपन में जो केयर फ्री नेचर जो रहता है केयर फ्री नेचर मतलब बचपन में जो चिंता रहित जो जीवन होता है जैसे ही मैंने सवाल पूछा उसके चेहरे से वो गायब हो गया कुछ चिंता दिखने लगी आखिर बचपन है क्या सुभद्रा कुमारी चौहान राइट से ब्यूटीफुल पोयम यू मस्ट हैव हर्ड द फेमस राइटर सुभद्रा कुमारी चौहान हु राइट्स अबाउट बचपन एंड शी से चिंता रहित खेलना खाना और फिर ना निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद मैं फिर से दोहराऊं चिंता रहित खेलना खाना और फिर ना निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद सो द मोमेंट दिस राइटर आस and she looks at her face his face the writer feels that my question has put him in a different this thing he is now little this thing change his face i see lost carefree look the steel canister seems heavier than the plastic bag this line is very simple but it conveys lot of meaning ye jo line hai The steel canister looks heavier than the bag, heavier than the plastic bag. Plastic bag मतलब जो वो रैग पिकर के नाते कैरी करता था प्लास्टिक का और कैनिस्टर मतलब अभी जो बर्तन ले जा रहा है अभी का बर्तन उसे भारी लग रहा है कैनिस्टर को वो हाथ में ले जाता था लेकिन जो प्लास्टिक का बैग रैग पिकर के नाते शोल्डर में रखता था द कैनिस्टर ही वुड कैरी इन हैंड एंड द प्लास्टिक बैग्स एज रैग पिकर लुक सो लाइट टू हिम ऑन हिज शोल्डर एंड कैनिस्टर बैग मस्ट हैव कैनिस्टर मस्ट हैव बीन फेल्ट हैवियर टू हिम वाई नॉट क्यों नहीं द ऑथर से द कैनिस्टर बैग वॉज ओन द कैनिस्टर was owned by the master of the tea stall while the bag was his jo bag wo carry karta tha the bag that he used to carry was his own bag he owned it uske swayam ka tha he was the owner of it 
and now the canister that he carries canister belongs to the master of the tea stall jo canister tha wo tea stall ke malik ka tha aur jo bag carry karta tha wo uska khud ka tha this was the difference aur isliye shayad uska chehra thoda sa utra hua lag raha tha his face looked somewhat different it was not that carefree bag as a as a as a rag picker he was very carefree carefree about what about the time about the place about the quantity of work he has to do as a rag picker he would decide what time to go as a rag picker he would decide where to go how much to go as a rag picker he would decide what to collect where to collect from how much to collect and so on he was a free bird he was a free bird totally free no one over him but now though he was getting 800 rupees though he was getting full time meal he was working under somebody he had a master uska ek malik tha he had a malik now the shop owner of the tea stall this is the turning point of the story before i proceed to the next stage and story takes another turn let's learn the words as given in this paragraph फेंस बाड़ा कांटेदार बड़े को नॉर्मली फेंस बोलते हैं एफ ई एम सी ई फेंस कर दो फेंस दैट एरिया उसको घेर लो फेंस दैट एरिया वी डू फेंसिंग टू स्टॉप एनिमल फ्रॉम कमिंग इन हम कांटेदार बाड़ी बनाते हैं जानवरों को अंदर आने से रोकने के लिए हम्स मतलब गुनगुनाना He hums. What does he hum? I like this game. Bolta hai na? I like this game. He hums. I like this game. Content means satisfied. He is content, though he hums that I like this game. But he is happy watching the game. He can't play. He is not allowed to play. He comes from a poor family. Tennis is the game of the rich. He knows that. and so he is just happy watching it content santosht satisfied when i ask he admits jab main poochti hu to swikar karta hai admits swikar karna to accept what does he accept that yes they have been given by somebody who had thrown away these shoes ye jute kisi ladke ne tennis khelne wale ne मुझे दिया है जो फटा हुआ था स्विंग मीन्स झूला स्विंग मीन्स झूला डिस कलर्ड आई टोल्ड यू विच हैज बिकम कलर लेस डिस्कार्ड मीन्स त्यागा हुआ डिस्कार्डेड पैंट डिस्कार्डेड शूज टू डिस्कार्ड मतलब छोड़ देना आई डिस्कार्डेड हिम मैंने उसे छोड़ दिया I discarded his advice. मैंने उसके सुझाव को छोड़ दिया Advice A D V I C E. मैंने उसके सुझाव को छोड़ दिया I discarded his advice. So to discard मतलब छोड़ देना Give up. त्याग देना Intently means जान बूझ के I did it intently. जान बूझ के मैंने किया है and there was another word out of his reach out of his reach means pahunch ke bahar hona kya cheez pahunch ke bahar thi what was out of his reach playing tennis was out of his reach to be on the play field of tennis ground was out of his reach uski pahunch ke bahar tha kyunki he was not qualified pahunch ke bahar ka matlab kya उसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं था खेलने की उसे अनुमति नहीं थी बिकॉज ही केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली ही वॉज अ रैग पिकर एंड सो इट वॉज आउट ऑफ हिज रीच दिस 
दिस पर्टिकुलर थिंग केप्ट अब इज आउट ऑफ माई रीच मेरी पहुंच के बाहर है मतलब मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं इट इज आउट ऑफ माई रीच राइट देन नेक्स्ट इज कैनिस्टर एज आई टोल्ड यू सिमिलरली सीम टू सीम मैंने महसूस होना फील होना दिखाई देना प्रतीत होना टू सीम इट सीम्स दैट यू आर अनहैप्पी ऐसा प्रतीत होता है कि वह नाखुश है इट सीम्स दैट साहेब वॉज अनहैप्पी ऐसा प्रतीत हुआ कि साहेब अनहैप्पी है नाखुश है सो so, सीम मैंने महसूस होना फील होना राइट सो नाउ आफ्टर दिस पैराग्राफ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेज एंड द नेक्स्ट स्टेज इज 